हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा दस विषय विज्ञान 2024 का पूरा सिलेबस वह भी स्टूडेंट हिंदी में हम देखने वाले हैं पूरा सिलेबस कक्षा दसवीं का यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नाइन्टी प्लस अवश्य ही आएंगे सो so, स्टूडेंट आइए अब हम देखते हैं सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है इकाई का नाम दिया गया है और यहाँ पे अंक दिया गया है इसमें टोटल स्टूडेंट जो आपका विज्ञान है विज्ञान में जो सबसे पहला इकाई है क्या है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार जो कि इससे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में उसके बाद जो दूसरा क्रम संख्या है क्या है जैव जगत जैव जगत से स्टूडेंट आपके भी बीस नंबर के क्वेश्चन आएंगे टोटल कुल मिला करके उसके बाद जो क्रम संख्या तीन है यानी कि जो इकाई तीन है इकाई तीन में क्या है प्राकृतिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं से स्टूडेंट आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में उसके बाद स्टूडेंट जो इकाई नंबर फोर विद्युत का प्रभाव विद्युत के प्रभाव वाले इकाई से आपके 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसके बाद जो पांचवा यूनिट है पांचवा यूनिट क्या है प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन से आपके पांच नंबर के क्वेश्चन आएंगे सो so, स्टूडेंट आइए अब हम देख लेते हैं जो सबसे पहला इकाई है सबसे पहले इकाई में कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इकाई फर्स्ट है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार इसमें जो सबसे पहला चैप्टर होगा स्टूडेंट वह आपका क्या है रासायनिक अभिक्रिया तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे स्टूडेंट यह 2024 का आपका सिलेबस है रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएंगे टॉपिक रासायनिक समीकरण आ जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसमें संयोजन अभिक्रिया उसके बाद अवघटन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया और छेपण अभिक्रिया और उसके बाद क्या पढ़ना है उदासनीकरण उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया यानी इतनी सारी अभिक्रियाएँ हमें पढ़नी है इस आपके रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में सो so, स्टूडेंट इस पहले इकाई में आपका जो अगला चैप्टर आएगा यानी चैप्टर नंबर दो जो आएगा वह क्या है अम्ल छार तथा लवण तो अम्ल छार तथा लवण में आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं अम्ल तथा छार में आपको पढ़ना है एच प्लस तथा ओ एच आयनों के आधार पर अम्ल छार तथा लवण की परिभाषाएँ आपको पढ़नी है उसके बाद क्या पढ़ना है स्टूडेंट सामान्य गुणधर्म उदाहरण तथा उपयोग पीएच पैमाने की अवधारणा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व सोडियम हाइड्रोक्साइड विरंजक चूर्ण वेकिंग सोडा यानी इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो इस प्रकार से हमने देखा आइए अब हम देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है अब स्टूडेंट इसी में जो हमारा तीसरा वाला चैप्टर है या तीसरा चैप्टर क्या है धातु एवं अधातु तो धातु एवं अधातु में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म हमें पढ़ने हैं उसके बाद आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म सक्रियता श्रेणी धातु कर्म की आधारभूत विधियां संचारण तथा उसका निवारण पढ़ना है यानी कि धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में हमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं उसके बाद स्टूडेंट इसी में अगला चैप्टर है जो कि यह चैप्टर नंबर फोर है क्या है कार्बनिक यौगिक तो देखते हैं कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं तो कार्बनिक यौगिकों में सह संयोजी आबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है समझाती श्रेणी क्या होता है उसके बाद प्रकारात्मक वाले कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धत संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पढ़ना है हमें उसके बाद आगे पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म जिसमें आपको क्या पढ़ना है दहन आक्सीकरण और संकलन प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है उसके बाद एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग पढ़ना है उसके बाद हमें आगे पढ़ना है साबुन और अब मार्जक इतने सारे टॉपिक हमें कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत पढ़ना है उसके बाद स्टूडेंट यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है इकाई दो जो कि है आपका जैव जगत तो जैव जगत में जो पहला चैप्टर है यहां पे आप देख सकते हैं क्या है जैव प्रक्रम है तो जैव प्रक्रम में देखते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण श्वसन परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा हमें पढ़ना है उसके बाद आगे क्या पढ़ना है स्टूडेंट जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ना है पौधों में दिशिक गति पादप हार्मोनों का परिचय जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन यानी इतने सारे टॉपिक हमें जैव प्रक्रम के अंतर्गत पढ़ने हैं उसके बाद स्टूडेंट इकाई दो के अंतर्गत जो आ जाता है दूसरा चैप्टर क्या है प्रजनन तो आइए देखते हैं प्रजनन के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन लैंगिंग तथा अलैंगिंग प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताएँ तथा परिवार नियोजन की विधियाँ सुरक्षित यौन एवं एच वी 
प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य यानी इतने सारे टॉपिक हमें प्रजनन के अंतर्गत पढ़ने हैं आइए स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ से आप आगे देख सकते हैं आगे इकाई दो का यह तीसरा चैप्टर है तीसरे चैप्टर में क्या है अनुवांशिकता अनुवांशिकता के बारे में हमें पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है अनुवंशिकता मेंडल का योगदान उसके बाद लक्षणों की वंशागति के नियम लिंग निर्धारण संक्षिप्त परिचय सिर्फ इतने ही सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं अनुवंशिकता के अंतर्गत उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है हमारा इकाई तीन इकाई तीन क्या है प्राकृतिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं के अंतर्गत देखते हैं स्टूडेंट यह क्या है यह चैप्टर आता है हमारा सबसे पहला चैप्टर है प्राकृतिक घटनाएं के अंतर गोलीय दर्पण तो गोली दर्पण के बारे में आप देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परिवर्तन यानी कि वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है उसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना वक्रता केंद्र मुख्य मुख्य फोकस फोकस दूरी दर्पण सूत्र निगमन नहीं यानी कि हमें क्या करना है डेरिवेशन इस जो दर्पण का सूत्र है इसका डेरिवेशन नहीं करना है उसके बाद आवर्धन यानी इतने सारे टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं क्या है इसी में जो दूसरा चैप्टर है अपवर्तन है तो अपवर्तन में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो अपवर्तन में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है अपवर्तन के नियम अपवर्तनांक गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लेंस सूत्र व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है यानी कि आपको क्या करना है लेंस सूत्र का डेरिवेशन करना आवश्यक नहीं है उसके बाद आवर्धन लेंस की क्षमता यानी इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं और इसी में आगे है स्टूडेंट मानव नेत्र में लेंस का कार्य यानी कि मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है दृष्टि दोष एवं निवारण पढ़ना है गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग यानी कि कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसके बाद प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का विक्षेपण प्रकाश का प्रकीर्णन दैनिक जीवन में अनुप्रयोग के बारे में हमें पढ़ना है उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा इकाई नंबर फोर जो कि है विद्युत का प्रभाव विद्युत के प्रभाव वाले चैप्टर में हम देखते हैं जो पहला चैप्टर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है विभवान्तर तथा विद्युत धारा ओम का नियम जो कि स्टूडेंट यह ओम का नियम भेरी भेरी इंपॉर्टेंट है उसके बाद प्रतिरोध प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन यानी कि प्रतिरोधों को दो संयोजन में जोड़ा जा सकता है यानी दो प्रकार से पहला श्रेणी क्रम संयोजन उसके बाद दूसरा समांतर क्रम संयोजन एवं दैनिक जीवन में इसका उपयोग यानी इतने सारे टॉपिक हमें क्या करना है विद्युत का प्रभाव वाले चैप्टर में पढ़ने हैं आइए स्टूडेंट अब हम आगे देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं तो स्टूडेंट आगे आप देख सकते हैं इसी वाले चैप्टर में है विद्युत के प्रभाव वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है विद्युत धारा का उसमी प्रभाव यानी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है उसके बाद तथा दैनिक जीवन में उपयोग इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है विद्युत शक्ति पी भी आई तथा आर में अंतर संबंध पढ़ना है पी से यानी हमारा क्या होता है पावर भी हमारा क्या है वोल्टेज आई हमारा क्या है करंट और आर यहाँ पे क्या है हमारा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस है उसके बाद स्टूडेंट इसी में जो अगला यानी कि जो दूसरा चैप्टर है विद्युत धारा का प्रभाव वाले में विद्युत धारा का चुंबकी प्रभाव इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम घरेलू विद्युत परिपथ इतने सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसके बाद स्टूडेंट जो आपका इकाई नंबर पाँच है यानी कि यह अंतिम यूनिट है प्राकृतिक संसाधन इसके अंतर्गत एक हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण तो इसमें हमें क्या पढ़ना है परितंत्र क्या होता है पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं ओजोन परत का अपक्षयन अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण जैव निम्न करणीय तथा अजैव निम्न करणीय पदार्थ के बारे में हमें पढ़ने हैं सो ए स्टूडेंट इस प्रकार से हमने देखा कि बोर्ड एग्जाम में कक्षा दसवीं 2024 का सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कितने नंबर के मार्क्स आएंगे टोटल ए स्टूडेंट आपके सारे यूनिट को यदि आप जोड़ देंगे तो टोटल आपके सत्तर नंबर के क्वेश्चन पेपर आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि सत्तर नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो ए स्टूडेंट यदि आप सिलेबस वाइज तैयारी करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही अच्छे नंबर आएंगे नाइन्टी परसेंट प्लस नंबर अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं सो ए स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें